tunasikiliza wakati huu mtazamaji wa TBC1 na karibu katika mfululizo wa kipindi hiki cha tunatekeleza kipindi ambacho hutoa fursa na nafasi kwa wizara, taasisi na mashirika mbali mbali ya umma kuweza kueleza majukumu walionayo na jinsi wanavyotekeleza. Leo hii tunaangazia kituo cha uwekezaji Tanzania TIC majukumu ilionayo na ni kwa jinsi gani inawavutia wawekezaji kuja hapa nchini hasa lakini pia wawekezaji wetu wa ndani wanapewa mazingira gani ili waweze kuwekeza vizuri na mimi ni Joseph Bora na karibisha kwa niaba ya timu nzima ya tunatekeleza na mgeni wetu leo ndani ya TIC ni mkurugenzi mtendaji bwana Geoffrey Mwambe. Bwana Geoffrey Mwambe karibu sana. Asante sana. Nashukuru na karibuni na. sana TIC. Tunashukuru sana. Nadhani TIC mna mambo mengi sana ambayo umma unapaswa kuyafahamu okay. na ndani ya kipindi hiki cha miaka mitatu serikali ya tano yapo pia ambayo umeyafanya na wawekezaji wamewekeza kwa mtu wa kwanza kabisa ambaye anaisikia TIC tukumbushe mm. kidogo tufutishe katika malengo na majukumu ya TIC karibu okay. asante sana e, nashukuru sana kupata nafasi ya kuongea na watanzania e, kwa mara nyingine tena na ni jukumu letu kuhakikisha kwamba taarifa nyingi tunazitoa kwa watanzania kwa kadri inavyowezekana lakini pia na wale wawekezaji ambao sio wa Tanzania pia wana e, wanahitaji kutusikia, kutufahamu lakini pia na kuona e, ni namna gani ambavyo kituo cha uwekezaji kinaweza kuwa na msaada mkubwa sana kwao. Kituo cha uwekezaji e, Tanzania au Tanzania Investment Center maarufu sana kama TIC. E, kiliundwa mwaka 1997 e, kutokana na sheria e, ya bunge na namba 26 e, ya mwaka tisina saba ambayo ilianzisha kituo cha uwekezaji na kabla ya hapo kulikuwa na kituo cha kuhamasisha uwekezaji ilikuwaepo ilikuwa inaitwa Investment Promotion Center IPC eh ilianzishwa mwaka tisini pale wakati vuguvugu la mabadiliko ya kiuchumi yameshika eh, kasi ya kutaka kuhama sasa kutoka kwenye uchumi wa eh, kusimamiwa na na serikali moja kwa moja eh, kwenda kwenye uchumi wa soko kwa hiyo taasisi ya, e, ya uwekezaji ilianzishwa kama kituo cha uwekezaji kwa lengo kubwa sana la kubeba majukumu yale yaliyokuwa ya, e, ya IPC lakini pia na kuongeza majukumu e, makubwa ambayo tunayo hivi sasa IPC ilikuwa ni kuhamasisha peke yake ilikuwa ni promotion yeah, lakini sasa hivi tuna majukumu mengine ambayo nitaeleza nita kwa hiyo majukumu ya msingi kabisa ya TIC ya kuanzishwaji wa kituo cha uwekezaji ni kwamba kwanza kufanya uratibu wa e, taasisi na mamlaka za kiserikali kuhusiana na masuala ya uwekezaji. E, kwa sisi tuna jukumu kubwa sana la kuratibu mamlaka mbalimbali za serikali. Tuweze kufanya kazi kwa pamoja kwenye kuvutia uwekezaji. Lakini la pili ni e, kutoa hamasa e, ku, ku encourage e, sio tu ku promote lakini ku encourage <coughs> kuwapa hakikisho, kuwapa e, e, wa Tanzania E, lakini pia na hata uwekezaji ambao sio wa Tanzania e, imani kwamba e, sisi tunataka uwekezaji. Kwa hiyo wajitahidi ku, ku, kuwa wawekezaji. Na sisi tupo kwa ajili kuwasaidia kwa niaba ya, ya serikali. Lakini jukumu lingine ambalo tuko nalo sasa ni la kuhamasisha kabisa kwamba ni lazima tufanye tafiti tuibue fursa za uwekezaji ambazo tunazifahamu. Lakini kuna zile fursa ambazo wawekezaji wenyewe wameziona kutokana na uzoefu wao. Sasa sisi tuweze kuhamasisha kwamba sasa wawekeze e, na sisi kwa sababu ni nchi changa bado tunahitaji sana uwekezaji na uwekezaji unatokana na akiba e, sasa akiba zikiwa ndogo e, haiwezekani ukapata fedha kwa ajili ya kuwekeza kuwekeza ni pale ambapo unaweka e, fedha zako kwenye rasilimali ambayo itakuletea fedha kidogo kidogo kwa miaka mingi ijayo ndio maana ya kuwekeza kwa hiyo mtu mpaka amue kuwekeza ni maana kwamba lazima awe ameji, ameji, amejiandaa kujinyima eh, kupata fedha nyingi. Unaweza kuweka bilioni si ngapi, lakini hizo bilioni kuzirudisha ukahitaji miaka karibu eh, 18 kuzirudisha hizo fedha. Alafu ukaanza kupata faida sasa baadaye. Kwa hiyo tuna jukumu hilo la kuhamasisha eh, kufanya promotion ya kutosha na kuijenga eh, eh, taswira ya nchi yetu. Eh, ndani ya nchi wa Tanzania waamini kwamba nchi yao na serikali yao ni mahali sahihi zaidi pa ku pa kufanya shughuli nyingi za za kiuchumi lakini pia ambayo ni zaidi kuweza kujenga taswira chanya kwa watu wa nje ambao of course wana mitaji mikubwa sana kuliko sisi wana uzoefu mkubwa wana teknolojia kubwa wana e, mahusiano makubwa ya kibiashara duniani wao waweze kuamini kwamba Tanzania ni nchi sahihi ya kwenda na sio nchi nyingine nchi ziko nyingi hata nchi kubwa e, ambazo zinaongoza kwa uchumi duniani 
ikiwemo Marekani, e, China wanaangaika nao kuvutia uwekezaji hadi leo hivi. Na wana sera nyingi tu za kuboresha mazingira yao ya uwekezaji. Kwa hiyo tunahitaji sasa sisi kuja kitofauti. Ni nchi ambayo hatujulikani sana duniani, ni nchi ambayo bado hatujaendelea miundo mbinu yetu bado ni e, e, tunaiendeleza kwa sasa hivi wenzetu waishaendelea muda mrefu lakini tunahitaji sasa tuhakikishe kwamba waje tu Tanzania watapata faida pia. Kwa hiyo tunalo jukumla kuhamasisha na kuijenga taswira ya nchi. Na lakini, taswira. Yes, taswira ya nchi. Ili watu wawe na imani kwenye hiyo nchi ambayo eti fedha zao wazilete. Eh, kuleta fedha zao sio jambo dogo. Eh, na wao pia wanakopa kutoka kwenye mabenki. Eh, kwa hiyo akakope alafu aje kuleta kwenye nchi ambayo haijui, nchi ambayo hajui kesho itakuwaje, nchi ambayo hajui kama eh, tunataka uwekezaji eh, huwa ni ngumu sana. Kwa hiyo tunalo jukumu lilo kubwa sana la kuzunguka ni ana kuwatangazia kwamba nchoni Tanzania nchoni Tanzania tuna uongozi mzuri serikali iko safi tuko imara tuna nchoni yani kwa jengevyo ili kuondoa yale mabaya ambao wanayasikia kila siku sasa wakati ukieleza hilo manufaa ya lile kongamano na mengine kama yapo yanakuja sasa fursa zipi na tafiti zipi ambazo mezifanya na kuna maeneo ambayo ninyi TIC kama kituo cha uwekezaji mnaiona kwamba maeneo haya yanahitaji wawekezaji na yakoje kwa mtu ambaye anakusikia kwa sasa ili aje awekeze Tanzania na vivutio vingine ambavyo unapozungumza TIC njoe ni watu waje wawekeze Tanzania mazingira yapi yanawavutia karibu ya sana sana e, kabla sijafika kwenye mazingira yeah. ni malizie majukumu mawili yeah. ya kituo cha uwekezaji karibu baada ya kufanya promotion kuhamasisha sasa tuna jukumu wale ambao watakuwa wamefanya maamuzi kuja kuwekeza la kuwafanikisha sasa kusimamia waanzishe hiyo miradi yao ya uwekezaji ndio maana tunafanya sasa e, e, kazi kwa karibu sana na TRA na Brela na TFDA TBS lakini pia uhamiaji wenzetu wa NIDA lakini e, wizara ya ardhi e, ili kuhakikisha kwamba wote wanatoa vibali na kufanikisha upatikanaji wa e, e, idhi ni zote lakini vile vieti na leseni mbalimbali mbali ambazo wao wanazihitaji ili miradi iweze kufanyika. Na kwa namna hiyo tunacho kituo tumejenga ndani ya TIC kuna kituo kidogo tumekijenga pale ndani tunaita One Stop Facilitation Center ambayo kazi yake kubwa ni kufanikisha uwekezaji. Na kuna taasisi hizo nimezitaja ziko moja ziko mle ndani, ziko hapa ndani. Zote hizo zote ziko hapa. Kwa hiyo tuna maafisa kutoka Brela, tuna maafisa kutoka TRA, tuna maafisa kutoka NIDA, maafisa kutoka e, Wizara ya Kazi kwa upande wa vibali vya ajira tunao maafisa pia kutoka uhamiaji wako hapa ndani tuna maafisa kutoka OSHA kutoka TFDA TBS wako wote hapa ndani kutoka NEMKI kwa hiyo mwekezaji akija yeye tunataka tu e, afike pale aache nyaraka zake sisi tunazihudumia pale yeye anakuja kufuata zile leseni baadaye bas kwa hiyo haitaji kwenda kwenye taasisi hizo haitaji kwenda kwenye hizo taasisi zingine kwenda kugonga milango kwa hiyo wakati huu mlianza lini kuwaleta taasisi zote hizi ndani ya TIC ni, ni mkakati ambao umeanza e, muda mrefu kidogo lakini tumeuimarisha sana kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita sana kwa kuongeza taasisi nyingi zaidi kama NEMKI, TANESCO, NIDA, e, OSHA na, wote tumeongeza pale e, sasa hivi lakini pia na kuongeza idadi ya watumishi lakini pia kuwatengenezea mifumo kwa kipindi cha miaka miwili na nusu iliyopita tumejenga mifumo mingi ambayo tunataka sasa maombi yote yapitie e, e, yawe ni online ili kuweza kurahisisha na baadaye kuwa na mafaili ma ya makaratasi lakini jukumu letu lingine kubwa la msingi ni kuishauri serikali kwenye masuala yote yanayohusiana na sera lakini pia na e, utekelezaji wa mipango ya uwekezaji kwenye nchi. Sisi ndio washauri wakubwa wa serikali. Kama tunafikiri kwamba kuna vivutio vya uwekezaji vinatakiwa viboreshwe sehemu fulani, ni sisi tunatakiwa tu, e, tushauri. Kama kuna sera yote imewekwa na, na sekta yote ile au wizara yote ile ya sekta sisi tunatakiwa tushauri kuhusiana hiyo sera au kabla hiyo sera haijatungwa haijatengenezwa kama itaenda kugusa uwekezaji wanatakiwa watuhusishe sisi ili tuwape ushauri eh, ili wasije wakaharibu waka, waka taswira sasa ya, ya uwekezaji kwa sababu tu ya sera moja ambayo wametengenezwa wame bila kutoshirikisha sisi kwa sababu sisi ndio tuna picha pana ya masuala ya uwekezaji kwenye nchi lakini eh, kingine ni huwa tunapimwa duniani eh, Tanzania huwa tunapimwa duniani na, na sisi kituo cha uwekezaji ndio tunabeba bendera ya Tanzania kwenye e, mazingira yake ya ufanyaji e, biashara kwenye e, na uwekezaji. Kwa hiyo mara zote sisi tunakuwa ni wasemaji kwamba zile e, vile vigezo vya, vya kupimwa e, indicators zile sisi tunazifahamu vizuri. Na wanapima sekta mbalimbali ni masuala ambayo sio sisi TSC tunafanya ila wengine wanafanya ila sisi sasa ni kwa sababu tunafahamu tunapopimwa na mazingira ya uwekezaji yanatakiwa yaweje tukishindana na wenzetu wa Uturuki, wa Mauritius 
wa Singapore, Malaysia, Bangladesh, Kenya, so Afrika Kusini, Egypt tunashindana. Kwa tunafahamu, kwa tunashauri tuna sasa kwamba eneo hili hapa tuboreshe ili tukipimwa tupimwe watukute tuko vizuri. Eneo hili liboreshwe tukute tukute vizuri. Kwa hiyo ni tuna, tuna jukumu la kushauri. Sasa aina gani ya fursa zizoko? Na. Kwa nchi ya Tanzania e, tumejaliwa sana kwamba tuna fursa kwenye maeneo yote. Kwenye maeneo yote ya kisekta tunazo fursa. Lakini e, kama tunavyofahamu kwa sasa hivi msukumo wa nchi tume, e, tumeenda kwenye ujenzi wa viwanda. E, lengo kubwa ni kwamba kulikuwa na bidhaa nyingi sana ambazo tunazichukua kutoka mashambani kwenye kilimo ambacho kwa kwetu hapa kina kilimo kinaajiri watu wengi na zaidi ya 75% ya wananchi wa Tanzania wanashiriki aidha moja kwa moja au sivyo moja kwa moja kwenye kilimo. Bidhaa zile za kilimo ziko zinatoka kwenye shamba na kwenda sokoni. Kama zilivyo bila kama zilivyo. Lakini kama nchi tukasema hapana ni vizuri e, kwanza tuongeze uzalishaji lakini ya pili tupeleke bidhaa ambazo zimeongezewa thamani lakini pia zina thamani kubwa sasa e, kule mshoni na ni nyingi zaidi kwa sababu ukipeleka bidhaa moja umetoa e, shambani kwenda sokoni inaenda bidhaa hiyo hiyo lakini ukifika kwenye kuchakata unaweza kutoa bidhaa nyingi zaidi e, baada ya kuzichakata kwa zao lile lile moja li, kwa zao moja kwa hiyo ikaonekana kwamba sasa kati ya kulima na kuuza hapa katikati tuweke viwanda ili vipokee kutoka kwenye shamba vichakate na kupeleka kwenye masoko bidhaa ambazo ni e, nyingi zaidi kwa hiyo e, tunasema e, ag, agro processing e, agro processing industry ni maeneo ya viwanda kwa ajili ya kuchakata malighafi zilizotokana na mazao ya mashamba e, ili mkulima awe na soko la haraka sana ambayo itakuwa ni viwanda lakini pia na kwenye masoko tuwe na masoko mapana zaidi na masoko mengi zaidi ambayo tutapata sio tu kupeleka bidhaa nyingi lakini tutapata bidhaa zenye e, thamani kubwa zaidi kwa hiyo eneo la kwanza ni la kuchakata bidhaa iwe ni kuchakata korosho kuchakata pamba mbegu zenye za pamba pia kuwa mafuta hata kwenye korosho zile ganda la nje lenyewe ile ukilikamua unapata mafuta ambayo inatumika kama kilainishi au vilainishi lubricant lakini pia ganda lenyewe lina baadaye tunatumika e, kwenye viwanda kwenye, ka, kama kama mkaa e, lakini pia na e, korosho yenyewe unaweza kaisaga pia ukatumika ikatumika kama e, kupaka kwenye mkate na nini inatumika sana lakini wengine wanaweka kwenye e, hoteli kubwa hizo wanaweka kama sehemu ya e, chakula hizo korosho lakini ukienda kwenye pamba hivyo hivyo mbegu za pamba zinatumika kama mafuta ya kula Edi Boyle ambayo tunaangaika sana ku, eh, kuingiza mafuta kutoka nje lakini ukienda kwenye eh, kwenye michikichi eh, hivyo hivyo ukienda kwenye kahawa tunahitaji kutengeneza kahawa ambayo ni eh, ime, ime processiwa zaidi kuliko kupeleka eh, ka, zile coffee beans eh, zile eh, zile mbegu mbegu zake lakini pia tukienda kwenye chai tukienda kwenye maparachichi tukienda kwenye kwa tuna bidhaa zote eh, kwa upande wa agro processing lakini E, nchi yetu pia tuna asilimia e, 94 ya madawa na vifaa tiba tunaagiza kutoka nje asilimia 94 tafsiri yake ni kwamba tunalo soko la moja kwa moja la ndani kwa upande wa Tanzania peke yake kwamba mtu akija kuwekeza kwa upande wa madawa na vifaa tiba ambavyo kibinadamu huwa tunaumwa kutokana na e, mazingira yanayotusunguka lakini pia uchovu wa majukumu lakini pia uwepo wa wadudu e, huwa tunaumwa kwa hiyo uwezi kuepusha kuumwa ndio baada tunajenga hospitali hospitali na zaanati kila siku tunazijenga tunahitaji sana tupate uwekezaji mkubwa wa kuzalisha dawa hapa hapa ndani na kuepusha kuchukua fedha nyingi za kigeni kulipia eh, madawa na vifaa tiba kwa asilimia nne maana kwamba ndani uwezo wa kuzalisha ni asilimia sita tu ambayo ni uwezo mdogo sana ndio maana mwaka jana tumehangaika sana na mheshimiwa waziri wa eh, eh, waziri wa afya mheshimiwa umi mwalimu tumehangaika sana kutafuta e, wawekezaji kuisemea e, nchi kuitafiti hiyo sekta e, 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 ya afya na mahitaji ya madawa na vifatiba na tulifanya ziara Korea tulifanya ziara e, China lakini pia na e, kulikuwa na watu kutoka Uholanzi pia walikuwa na walikuwa na, e, e, na interest lakini pia kuna Wajerumani e, kwa tunajaribu kuongea nao ni kwa sababu ni sio jambo dogo kumshawishi mtu aamue e, mpaka angalie kwamba kiuchumi na kibiashara kweli 
eh, atapata faida lakini pia na kilinganisha na nchi zingine labda anapata vivutio vingi zaidi anasema bora nikawekeze kule alafu Tanzania uko nitauza tu eh, kuliko niende kuwekeza huko huko katika jitihada hizo kuna uwezekano wote wa watu hao baadhi kuwekeza katika sekta hii ndio 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 tumepata eh, kampuni eh, zaidi ya tano ambazo baada ya ziara zetu walikuja eh, sasa walionyesha commitment kubwa sana walikuja ikiwemo kiwanda kikubwa sana ambacho eh, kule China kunafahamika sana kwa uzalishaji wa hizi mashine eh, MRI CT scan wao wanatengeneza wao wenyewe lakini pia na madawa eh, walikuja lakini pia tulishikiana na balozi wetu eh, Brazil Dr. Emmanuel Nchimbi eh, alileta pia eh, tulifanya mazungumzo na kampuni ya Kibrazil ya mada, kutengeneza madawa kwa hiyo walikuja nao tukafanya mazungumzo eh, 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 marefu tu kwa hiyo tunaendelea kuwa eh, kuongea nao na kuwaunganisha pia na MSD eh, wengine wanaweza kusema MSD tuanze kwanza kununua kutoka kwao tuziangalie zile bidhaa zao kabla sasa hatujawaalika kuzalisha kutoka hapa kwa hiyo walikuja na wengine tumezunguka mpaka kuonyesha maeneo eh, ambayo tumeyaweka tayari kwa ajili ya eh, wao waweze kujenga viwanda waweze kujenga viwanda lakini pia tuna eneo la mafuta ya kula mafuta ya kula 84% ya mafuta ya kula tunaagiza kutoka nje 16% tu ndio tuna, e, tunatumia kutoka ndani. Sasa asilimia 84 e, ni nyingi sana. Na tunatumia pesa nyingi sana za kigeni nyingi, ni milioni za dola e, kwa mwaka. Kwa sababu kwa kawaida huwezi kula chakula ambacho hakina mafuta. Sasa kuna moja kuna swala matumizi ya hizo fedha za kigeni. Lakini ya pili hata usalama wa wa, wa hayo mafuta. Yakiwa yametoka mbali, yameingizwa kwenye meli, yamezunguka muda mrefu, yametolewa kuingiza kwenye matenki na usalama wake unaweza ukawa na shida kuliko ukiwa unazalisha hapa kwa kiasi kikubwa. Lakini e, e, pia tulikuwa tunahitaji wakulima wetu, ardhi yetu iliyokuepo na wananchi wetu ambao wako tayari ku, e, kuzalisha ili waweze kupata kipato wako. Tunahitaji tuwape hiyo nafasi tuzalishe e, mbegu za pamba za kutosha kwa ya mafuta mawese kule Kigoma chikichi michi kwa ajili chiki, michikichi yeah. eh michikichi kwa ajili ya mawe, mawese. mawese mafuta mawese lakini pia tuna kanda ya kati pale e, Singida Dodoma lakini pia na Manyara na mikoa mingine ya jirani nalima sana alizeti e, ambayo ni mafuta ya hali ya juu sana e, lakini pia tuna e, ufuta kama ni e, na Chingwea Ruangwa e, Kilwa Lindi kule Mtwara nalima sana ufuta kwa hiyo na, na mafuta ya ufuta e, ni ya bei yake ni ya juu sana eh, kwa tunahitaji sana tuzaishe hivyo lakini pia karanga kuna mafuta ya kula yanatokana na mahindi eh, mahindi haya ya, tuna mle ndani unatoa mafuta ya kula kwa tunayo vyanzo vingi sana vya, ku, eh, vya kutengeneza mafuta ya kula eh, kwa hiyo nimesema ni, ni eneo lenye fursa kubwa mno na kama tutapata mzalishaji eh, wa kuweza ku, kuzalisha vya kutosha sio tu kuweka kiwanda lakini pia kuzalisha hata hizo mbegu na mbegu zenye mafuta mengi eh, zenye asilimia kubwa ya mafuta kwa sababu kuna mbegu nyingi ambazo zina mafuta kidogo sana ndani. Kwa hiyo unahitaji magunia mengi au tani nyingi kupata mafuta kidogo. E, ambacho pia kiuchumi hawezi ikawa e, e, ikamfanya mwekezaji amwe kuja kuwekeza. Yeah. Kwa hiyo tunashukuru pia hata tume ya mbegu ya Wizara ya Kilimo inafanya e, e, utafiti na karimuni hapo aliripoti kwamba kiwango cha mbegu e, kiwango cha mafuta kwenye mbegu ya alizeti ambayo wanaifanyia utafiti sasa hivi imeongezeka kutoka asilimia na nane ambayo ilikuwepo mpaka sasa hivi kwa 42 kutokana na aina ya mbegu aina ya mbegu hiyo kwa hiyo wanaendelea kuitengeneza ili angalau ifike hata asilimia 50 hivi 55 au 60 kwa hiyo ukichukua ile mbegu ukaikamua unaweza kupata asilimia 50 ya mafuta kuliko unapata asilimia kumi ya mafuta kutoka kwenye mbegu wote tajiri mbegu nyingi kupata lita moja yeah. kwa hiyo kuna hiyo fursa lakini pia kuna maeneo ambayo e, kwetu sisi huwa tunasema ni muhimu sana Tanzania tunazungukwa na nchi zaidi ya sita ambazo kwa kiasi kikubwa ikiwemo Zimbabwe ambayo iko mbali kidogo iko baada ya Zambia wanatumia bandari yetu. Kwa hiyo kwetu sisi hapa sekta usafirishaji ni sekta kubwa sana. Kubwa sana na ni muhimu sana katika nchi. Tuna bandari zetu tatu. Mtwara, e, Dar es Salaam na Tanga, lakini pia tunayo ya Zanzibar. E, nazo bandari ndogo ndogo ambazo zinahudumia zina, zina pia zipo. Lakini tunahitaji tuongeze tunaita trust trade biashara za e, bidhaa za kuvuka mpaka sio kama itakuwa ni Kiswahili sahihi ni transit yeah. e, bidhaa za transit zinazopitia e, zinazo Tanzania alafu sisi wanatulipa e, fee e, kama ada za kutumia bandari zetu lakini pia na kusafirisha kwenye kupitia barabara zetu na na na, na, na zetu kwa nchi za wenzetu 
lakini kote huko kuna changamoto ya ya, ya kucheleweshwa bidhaa zao sasa sijui mtashirikiana na mamlaka ya bandari kwa e, kiasi gani bahati nzuri sana kuna marekebisho mengi sana yanafanyika kuna kuna kuna, kuna, kuna sababu e, sababu sio moja unakuta e, tunahitaji kwa mfano bidhaa nyingi zikija ukitumia lori moja moja namna kuiklia ile mizigo pale itachukua muda mrefu itachukua muda mrefu kuliko kama tungepeleka treni na ndio maana mheshimiwa rais aliamua kwamba treni tunayo hii tunatumia e, meter gauge e, gauge ya kawaida hasa twende kwenye treni za kisasa ambayo ni standard gauge na mita pana zaidi ule zile reli zake ni, ni pana zaidi kabeba mzigo mkubwa kabeba mzigo mkubwa na itakimbia kwa speed kubwa ili tufanye cargo clearance kwa haraka lakini pia kuna mfumo wa ICD umetengeneza ume, tumeukaribisha ambao ni inland container departments ambao wameruhusiwa kujenga hizo ICD wana, wa Tanzania na wananchi mbalimbali mbali, wawekeze ili mizigo badala ya kukaa pale bandarini kusubiri kuchukuliwa mizigo inatolewa pale inaenda kuwekwa kwenye hizo ICD kwa hiyo wewe unaenda kufuata mzigo wako kwenye ICD ili kuweza kupunguza pale foreign TSC imeshaanza kunadi hili au mnasubiri stand gauge ujenzi ukamilike no, no, hiyo hiyo ni ni utaratibu ndio kazi yetu ya kunadi ndio kazi yetu kwa nyinyi tunavyoendelea na marekebisho kama nchi ndivyo ambavyo tunatakiwa tu, eh, tuendelee kuwaelimisha eh, wenzetu ili waweze kuitamani Tanzania. Sasa hiyo sekta ya usafirishaji inahitaji magari, inahitaji malori, inahitaji vifaa. Kwa hiyo huwa tunahamasisha tuna na bahati nzuri mpango wa miaka mitano wa maendeleo huko pia wazi. Tuna tunavutia makampuni mbalimbali ambayo yanaweza yana kuja hapa sio ku, kuleta magari yao kuuza tena magari yaliyo yaliyotumika tayari huko waje kufanya uunganishaji wa magari ikiwemo malori hapa Tanzania kwa sababu soko tunalo sasa hivi na nchi zote zinazo tuzunguka zitanunua hayo malori pia kwa ajili ya kutumia bandari za nani za, za, za Tanzania kwa hiyo tupo kwenye mazungumzo kwa muda mrefu eh, na, na, na makampuni mbalimbali kama kama makampuni matatu hivi eh, ya kuweza kutuwavutie eh, na kuna kuna makampuni ambayo tumesha kubaliana hatua za mwanzo kuna baadhi ya vipengele bado tunaendelea ku, eh, kubishania eh, ili ili wafike waweze kuzalisha eh, magari kutoka hapa. Nikushukuru sana mkurugenzi mtendaji kwa maelezo ya kina kabisa na jinsi unavyoweza kuinadi uh, TIC. Mtazamaji kama ndio unajiunga nasi hiki ni kipindi cha tunatekeleza kipindi ambacho hutoa fursa kwa wizara taasisi mbalimbali za umma ili kuweza kueleza majukumu walionayo. Leo tupo kituo cha uwekezaji Tanzania TIC na mgeni wangu ni bwana Geoffrey Mwambe mkurugenzi mtendaji wa TIC na umesikia katika maelezo yake asilimia nne ya dawa tunaagiza kutoka nje lakini pia asilimia nne ya mafuta tunaagiza pia kutoka nje. Yote haya yanagusa afya zetu. Sasa katika upande wa uwekezaji TIC hivi mnatazama wawekezaji wa ndani pia katika hili kwa sababu kama swala hili la mafuta asilimia nne maana yake tuangazie ndani mnaoshawishi kwa kiasi gani wawekezaji wetu wa ndani waweze kuwekeza katika sekta hizi yeah. au tunatazama nje tu TIC mm. eh, kwanza eh, tunahitaji sana tu tunahitaji tu, tujitangaze au tujieleze vizuri TIC watu wengi wana wanajua kwamba TIC ni kwenye watu wengi lakini ni kwa wale ambao sio wawekezaji. Yaani wanaofikiria wano hiyo sio wawekezaji, sio Tanzania ambao ni wawekezaji. Lakini watanzania ambao ni wawekezaji wanajua TIC ndio kimbilio lao. Eh, wa Tanzania. Na hii naweza nikakupa mfano tu. Tangu Oktoba mwaka 2015. Eh, hii serikali ya Mwatatu imeingia madarakani au ya 5. Ya Mwatano imeingia madarakani tumeweza kusajili miradi zaidi ya 105 ya wawekezaji. Kwa hiyo miradi 105 miradi 300 na, na tano. Miradi 300 na, na tisa. Ni ya Tanzania. Katika miradi 900 na tano. miradi 300 na, e, na tisa ni ya Tanzania peke yao. Wawekezaji wa Tanzania wa, wa Tanzania peke yao. Na miradi e, 319 ni wa Tanzania wakishirikiana na watu wa nje. Miradi 319 na miradi 277 ndio watu wa nje peke yao. Kwa hiyo kwa namna hii nakupa picha kwamba TAC e, ni ya wote. E, ni ya wote isipokuwa sasa labda niweke vizuri isipokuwa ni kwamba kama nchi wakati tu, e, kituo cha kazi kinaanza e, tulikuwa na uwezo mdogo wa kuwa na akiba. Uwekezaji unatokana na akiba. Watu wakiweka akiba benki benki inatengeneza ile akiba 
e, kuwa tayari kukopesha kwa ajili ya mitaji. Ile mitaji ndio inatumika kwa ajili ya uwekezaji. Kwa hiyo kama akiba watu kuweka akiba benki e, akiba zinakuwa za chini sana nakumbuka kipindi miaka 90 benki zetu zilikuwa ni chache sana na akiba zilikuwa ziko chini kwa sababu mishahara pia ilikuwa ni midogo watu binafsi walikuwa hawana pia shughuli za e, za, za uzalishaji kiasi kwamba watu wengi walikuwa naweka akiba kutokana na mshahara tu wanachopata kinaishia kuna e, 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 na mishahara kipindi miaka 90 nakumbuka mimi niliwahi kufanya kazi nimeanza form 4 tu nilifanya kazi nilipokea shilingi 5000 na 200 ndio ilikuwa mshahara ndio ilikuwa kimo cha chini eh shilingi 5000 na 200 sasa hiyo 5000 na 200 mpaka <laughs> muiweke akiba kwanza matumizi yako ya mwezi alafu uweke akiba haikuwa e, jambo dogo kwa hiyo kwa kiasi kikubwa ilikuwa sasa tuvutie mitaji kutoka nje kuna wenzetu wengi huko nje wame nchi zao zimeendelea wana biashara nyingi wamefanya hizo biashara ukiongea na makampuni mengi ya nje yana ya uzoefu wa miaka 150 miaka 160 wako bo umetengeneza akiba za kutosha mabenki yao yana uwezo na ndio maana hata riba zao kwenye mabenki yao ziko chini eh, kwa sababu kwa fedha zipo watu ziko fedha ziko za kutosha na utaratibu wao pia wa kumtambua mtu umerahisishwa sana kiasi kwamba hakuna hofu kwamba anaweza kakimbia eh, kwa hiyo uweke riba ya juu uweze kupata pesa eh, haraka kwa hiyo unaweza kuona kwamba sasa E, mitaji kwa kiasi kikubwa ilikuwa ni watu wanje ndio wanayo sana hapa ndani pia ilikuwa ni mabenki yetu ilikuwa kukopesha mtanzania ilikuwa ni ngumu kwa hiyo kajikuta kwamba kituo cha uwekezaji kwa e, kwa miaka ile ya mwanzo inahudumia sana watu wanje na mwitikio ukawa mkubwa kwa watu wanje baada ya kuona kwamba nchi ya Tanzania sasa imefunguka kiuchumi kuna fursa tunaziona ngoja tuende na kusema tuna uzoefu kimataifa tuna teknolojia tuna watu ambao na utalamu basi e, ikonekana kwamba watu wengi sana ni wanje. Na, na katika maelezo yako mkurugenzi umetaja kwamba wapo sasa wa Tanzania pia ambao wameweka wamekuwa na akiba zao wamekuja kuwekeza. Kuna vipaumbele fulani fulani ambao angalau mnaviangalia baadhi ya mashati mnashusha kidogo kwa Tanzania wengi na akiba zetu kidogo kidogo tuje tuwekeze ndani ya nchi yetu ukilinganisha na jinsi hii vipaumbele mnavyotoa kwa watu nje. E, kisheria e, vipaumbele vilivyopo ni vya ni, ni vio kama maeneo matatu tu kwa ambao vinamtofautisha mtanzania na mtu wa nje. Cha kwanza umiliki wa ardhi. Sheria yetu ya ardhi e, sheria namba 4 ya mwaka 1999 inazuia mtu ambaye sio mtanzania kumilikishwa ardhi na kupewa cheti cha e, cha kuimiliki ardhi. Ile certificate of occupancy au right of occupancy haruhusiwi mtu ambaye sio mtanzania kupewa. Ila mtanzania yeyote yule awe anawekeza hawekezi anaruhusiwa kuimiliki. Kwa hiyo Tanzania hao wote ambao nimewazungumza ambao wanawekeza hapa e, e, kwenye kituo chetu cha uwekezaji. Hao wa Tanzania wote wanazo hati wao wenyewe hati original kabisa za kwao kwa sababu ni wa Tanzania. Lakini kwa watu wa nje ni lazima hata kama ameilipia yeye hiyo ardhi. Lazima ile ardhi inamilikishwa kwa TIC. Kwa hiyo TIC ndio inapewa certificate of occupancy. Halafu TIC ndio tunatoa tuna sasa hati ambayo sio halisi tunaita derivative right. E, ni haki ambayo unapewa kutokana na umilikishwaji kutoka kwa TIC. Ndio unapewa mtu wa nje. Tena kwa miaka e, 98 ili uitumie sio ya kwako kwa sababu wewe sio mtanzania. Kwa hiyo hicho kinatofautisha mtanzania na mtu ambaye sio mtanzania. Lakini eneo la pili ni vivutio ambavyo tuko navyo e, vya kikodi na vile sio vya kikodi vyote vini vya aina moja. Eh hatujatofautisha kwamba kivutio hiki kwa mtu wa nje utasemewa kodi hii mtu wa nje hapana wote ni vya aina moja. Isipokuwa kuvipata hivi vivutio mtanzania unatakiwa uwe na jumla ya mtaji wako wote eh uwe angalau dola 100. Dola kama e, kama milioni 230 e, hivi. Jumla ambayo inajumuisha thamani ya ardhi, thamani ya jengo, thamani ya mashine, mitambo tokao kwa nayo jumla yote. E, ni dola la kimoja kama milioni 230 hivi. Ambayo pia unapewa miaka mitatu mpaka mitano kuifikisha hiyo pesa. Kwa hiyo tunakusajili hapa kwenye unaweza kuanza na nusu tu kidogo. Ndio, unaweza kuanza kidogo 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 lakini kwenye mpango wako unaonyesha kwamba utafikia hiyo. Mtu wa nje ili aweze kupata hivyo vivutio anahitaji awe na mtaji usiopungua dola la tano kwa hiyo kwa mtanzania dola laki moja. kwa mtu nje dola laki tano. ambao ni kama bilioni moja nukta e, nne hivi hmm. kwa hiyo tunajaribu tumejaribu kutengeneza urahisi sasa kwa kwa mtanzania e, kuweza kuvipata hivyo vivutio 
hata kama havitofautiana vile na, 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 na yule wa nje kwenye kuvipata eh, lakini mtaji ambao unatakiwa kupata kwa mtanzania ni mtaji mdogo zaidi kuliko eh, ni, ni, ni kama moja ya tano eh, uwe na mtaji moja ya tano anayotakiwa kuwa nayo mtu nje kwa mtu nje amebanwa zaidi eh, ingawa of course tuna wahitaji lakini tukasema kwamba tufanye hivyo pia kuwainua eh, wa Tanzania na kadri ambavyo mahitaji atakuwa anakwenda yanajitokeza eh, yana serikali mara zote na inarekebisha sheria na kutengeneza na kurekebisha taratibu ili angalau tutengeneze mazingira bora zaidi ya kumvutia kila moja. Naam, kumvutia kila moja. Mkurugenzi mtendaji wa TIC kituo chetu cha uwekezaji bwana Geoffrey Mwambe ndio mgeni wetu kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha tunatekeleza. Mkurugenzi mtendaji ameeleza mengi sana na tukatika pita pita wakati tunatarisha kipindi hiki pia tulipita Lindi na Mtwara katika baadhi ya maeneo ambayo wawekezaji wetu wamepita. Pengine tuwasikie alafu kisha tutarejea kwako tu, 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 tu uweze kujibu baadhi ya changamoto hizi. Twende Lindi tuwasikie baadhi ya wawekezaji wetu. Uh, kwa majina anaitwa Dr. Stanley. Deteba ni mratibu wa kanda uh, kituo cha wawekezaji kanda ya Kusini. Kituo cha wawekezaji kanda ya Kusini kilianzishwa um, takriban miezi 11 iliyopita kwa maana ya mwezi wa 4 mwaka jana na sasa hivi kuna miezi 11 na kilianzishwa kwa hususan kwa kuweza kutoa huduma za uwekezaji katika mkoa Rindi, Mtwara pamoja na Ruvuma. Na sababu ambazo zimepelekea kuanzishwa kwa kwa kituo hiki cha uwekezaji cha Kanda ya Kusini kwanza ni kusogeza huduma za uwekezaji katika Kanda ya Kusini. Uh, lakini pia ni kutangaza fursa, ni kuendelea kuibua na kutangaza fursa zilizo Kanda ya mikoa ya Kusini. Ya mko wa wawekezaji au wawekezaji katika kanda ya kusini ni watofauti kidogo ni ukilinganisha na miaka ya nyuma iliyopita kwa maana kulikuwa na mtazamo wa kuiona kanda ya kusini ni kama ni sehemu ambayo imelala na wawekezaji huko duni uh, lakini kwa jitihada za serikali katika kuboresha miundombinu ya barabara maji na umeme na kusogeza sisi ambazo zinahudumia wawekezaji moja kwa moja ikiwemo kituo cha wawekezaji mwamko wa wawekezaji kanda ya kusini umekuwa ni tofauti kidogo na kuna uwekezaji ambao tumeanza kuona kama mtakavyoweza kutembelea kuonyesha kwenye baadhi ya miradi ya wawekezaji ambayo imekisha kufanyika katika e, mikoa hii ya kanda ya kusini baadhi ya miradi ambayo iko uh, ambayo tutakwenda kuiona uh, ni miradi mingi ambayo tu imesajiliwa na kituo cha wawekezaji ambayo ilisajiliwa lakini ambayo tuna tunakusudia kuiona na kuionyesha Tanzania kwamba nini kinaendelea katika tasnia ya uwekezaji uh, ni baadhi ya miradi kwa mfano hivi karibuni kuna miradi ambayo imekushaanzishwa mkoani Lindi mradi um, wa Kasabastachi ambao ni mradi mkubwa sana ambao ni zaidi ya takribani milioni 40 za Kimarekani ambazo zimewekezwa katika mradi huo ambao unajihusisha zaidi katika uzalishaji uzalishaji wa muhogo na usagaji wa muhogo na stachi kwa ajili ya soko la nje lakini pia kuna miradi kama ya dangote cementi ambao sasa hivi unazesha simenti ya kutosha na kusababisha uh, kuondoa ule upungufu wa cementi ulio katika soko la cementi Tanzania uh, lakini pia kuna miradi kama ya mahoteli katika sekta ya utalii kama Naf Beach Hotel kuna Lindi Civil Resort na miradi mingi ya tofauti hata kuna miradi mingine pia ni kama ya, ya, ya habari kuna vyombo vya habari pia katika kanda hii ambao vimeamua watu watu wazawa wameamua kuwekeza katika sekta ya habari ili kuweza ku, kuhamasisha na kutoa habari kwa kanda ya, ya wanajamii eh, wa wananchi wa kusi, wa, wa mikoa ya kusini Uh, kimsingi kanda zina kanda na makao makuu zinafanya kazi kwa karibu sana kwa sababu uh, kwa sababu Dar es Salaam naweza nikasema ni kama landmark la, la, land base kwa maana mwekezaji akija anatoa Dar es Salaam lakini uh, inapokuja swala la facilitation au la kusaidiwa namna ya kuweza kuonyeshwa arizi au maeneo ya wawekezaji um, kituo cha kanda ya kusini kinahusika moja kwa moja kuonyesha wawekezaji kwamba ni maeneo yapi maeneo yapi ya ardhi ambayo yametengwa uh, kwa ajili ya wawekezaji ambao mwekezaji anakusudia uh, kuwekeza 
na kazi hii tunaifanya kwa karibu zaidi na wakurugenzi wa halmashauri eh, za wilaya na miji ambayo ambao wana wajibu wa kutenga ardhi kwa ajili ya uwekezaji. Ah uh, kwa kweli uh, kwa kanda yangu mimi ninashukuru kwamba au uh, wa, uh, watendaji wa serikali kwa maana ya watu walimashauri tuna wanafanya kazi vizuri sana wana wamejitahidi kwa mfano na kupa mfano mzuri tu kwa mkoa Mtwara wenyewe wamefikia katika hatua ya kuweza kutenga na kuweka ule master plan kwa ajili ya maeneo ya wekezaji maeneo ya, ya viwanda kwa hiyo kesi kama hizo kwa upande wa kwetu sisi nyanda za ukanda huu wa kusini mikoa ya kusini hatujaweza ku experience sana na hivi karibuni tu nime, nime tumeanzisha mpango wa kuhamasisha halmashauri zote kutupatia maeneo ya uwekezaji yaliyotengwa ili kusudi mwekezaji akija asipate shida moja kwa moja tunamuonyesha kwamba katika labda mkoa Ruvuma kuna maeneo fulani yametengwa kwa ajili ya ya kilimo au ya viwanda kwa hiyo inakuwa ni kama ku, kuondoa ule ulasimu na kumfanya mwekezaji akaifikie ile ardhi ya uwekezaji ambayo anataka kuiwekeza pasipo urasimu wote. Uh, kwa ujumla ninawekeza ninapenda kuchukua fursa hii pia kuwafahamisha umma wa wawekezaji na wafanyabiashara kwamba kituo cha cha wawekezaji kanda ya Kusini kiko Mtwara. Kwa hiyo wawe huru kuweza kufika mahali hapa kwa ajili ya kupata maelekezo ya wawekezaji na, ku, na kupata miongozo mbalimbali ya wawekezaji ya namna bora ya kuwekezwa na zaidi sana huduma ambazo walikuwa wanakusudia kuzipata Dar es Salaam sasa zinapatikana katika uh, kituo chetu hiki cha kanda ya kusini cha uwekezaji pia ningependa kuhamasisha wajasiria mali kwa sababu kuna mtazamo cha mtazamo ambao huko nyuma ulikuwa ambao ni hasi kidogo kuhusu kituo cha uwekezaji kwamba kituo cha uwekezaji kilikuwa ni kwa ajili ya wageni nataka ni chukue fursa hii pia kuambia wajasiria mali wazao wa Tanzania kwamba kituo cha uwekezaji ni kwa ajili ya wajasiria mali pia wa Tanzania kwa ajili ya kupata taarifa lakini pia uh, tunaendesha program mbalimbali za kuweza kuwaunganisha wajasiria mali wa Tanzania na miladi mikubwa ya wawekezaji kwa jina naitwa Justin John Mshuza ni kaim manager wa Pride FM Radio Melodio iliyoko kusini mwa Tanzania ikimaanisha mkoa wa Mtwara Melodio ilianzishwa mwaka 2008 Oktoba ndio tulianza kurusha matangazo kutokea Mtwara Shangani Mashariki mtaa wa Senegal ni redio ya kwanza kusini mwa Tanzania kipindicho 2008 tunaanzisha Pride FM Radio hapakuwa na redio yoyote huko kusini kwa hiyo directors wakafikiria walete maendeleo kusini na maendeleo makubwa ni chombo cha habari kwa ikawa ni video ya kwanza. Ni video inayosikika mikoa ya Kusini Mtwara na Lindi. Tunafika mpaka mikoa mpakani ya Msumbiji. Kwa hiyo tunapata message nyingi kutoka Msumbiji nchi jirani Msumbiji. Ni redio ya kibiashara. Ni commercial radio lakini sasa imekuwa kama redio ya kijamii. Kwa sababu wananchi wa Mtwara wanaichukulia kama ni mkombozi kwao. Ya kama unakuja chombo cha habari, chombo cha habari kinasukuma maendeleo. Unajua miaka ya nyuma miaka ya nyuma mtu akiambiwa anahamishiwa Mtwara au Lindi anaacha na kazi. Tukasema hapana. Tutubie Lidia kupanyanyua kusini. Sasa hivi serikali ina, 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 inazidi kufungua mianya ya uwekezaji wa ndani kwa kiasi kikubwa wanahamasisha. Pamoja na kwamba milango inafunguliwa kwa wageni waje wawekeze ndani ya nchi lakini pia uhamasishaji unafanyika mkubwa sana. Mwananchi mmoja mmoja joint wawekeze. Wakati tunafungua redio tulipata usaidizi. Yeah, serikali. TSC ni serikali. Kwa hiyo kuna kuna fursa nyingi tulipata kutoka TSC. Ndio maana tumeweza kuwekeza hapa redio zinalelewa na TCRA. Kwa hiyo several times tunapata 
viongozi wa TCRA wanakuja kututembelea wanatuelekeza nini tufanye penye dosari wanaelekeza kwamba hapana natakiwa studio kuwe hivi ikitoeni ikirekebisheni wanaondoka kwa hiyo kuna kuwa na ukaguzi wa kila wakati wanakuja hapa na tunapata usaidizi mkubwa wa serikali naitwa Mr. Knowles Lumambo HR and Corporate Affairs Manager wa CSTC ya tulipokuja kuomba ardhi katika halmashauri ya Lindi halmashauri ikatukubalia kutupatia hekta 1000 lakini hekta hizo 1000 zinaweza kupatikana vijijini uweze kuipata katika sehemu moja unakwenda kwenye vijiji ili kuomba ardhi lakini pia unakuta kuna changamoto nyingine kwamba kijiji hakijafanyiwa mpango bora wa matumizi ya ardhi land use plan kwa sababu huwezi kuwekeza mahali ambapo hakuna mpango wa matumizi bora ya ardhi kujua kijiji kina size gani kimepanga maeneo ya uwekezaji kiasi gani maeneo ya kilimo shule mifugo na mambo mengine hiyo huu mpango lazima ufanyike kwa vile hujafanyika unalazimika wewe mwekezaji facilitate ili zoezi liweze kupatikana wewe ni kweli kwamba tumeonyeshwa maeneo hayo lakini michakato hiyo ya kurasimisha mpaka ardhi inapatikana inachukua muda mrefu katika awamu ya kwanza hizi hekta 1600 tuliruhusiwa hekta 1300 kutoka kule makonde plateau kutoka kwa leo phase ya pili tunakuja maeneo yanayozunguka eneo la kiwanda vijiji vinavyozunguka eneo la kiwanda ili huko nako tupate hekta 1300 kwa tukipata 1300 na zaidi tutashukuru lakini sio rahisi kiasi ndio maana nikasema kama kuna ujanja mwingine TSC au njia nyingine TSC ya kusaidia ndio vizuri zaidi au kama kuna ardhi mahali fulani jirani hapa labda yalikuwa mashamba ya mkonge au mashamba ya watu ambao hayatumiki sasa unapokuwa na revoke basi watufikirie na sisi kwa sababu sisi tuko tayari kufanya development katika maeneo ambayo yako karibu karibu hapa na tunajua kuna mashamba ambayo yalikuwa hayajafutiwa hatimiliki yakifutiwa basi ingekuwa vizuri tungepewa sisi tukaachana tuka na tabu ya kwanza kutafuta ardhi katika maeneo kama hivi leo sasa Karibu tena mtazamaji wa TBC1 katika kipindi hiki cha tunatekeleza na kama ndio unajiunga nasi leo tunaangazia kituo cha uwekezaji Tanzania TIC na mgeni wetu ni bwana Geoffrey Mwambe yeye ni mkurugenzi mtendaji wa kituo hiki ameleza mengi sana na umetoka kutazama ama kusikiliza maelezo hayo kutoka kwa baadhi ya uwekezaji ambao wamewekeza hapa nchini na fursa mbalimbali mbali ambazo wengi wameziona lakini wachache hao tayari wamekwisha kuzitumia karibu tena mkurugenzi mtendaji bwana Geoffrey Mwambe umesikia maelezo haya yes. uh, lindi baadhi ya wawekezaji hao wana, wanachola la mikia kuna kuna mlolongo inaonekana kuna mlolongo mrefu sana kuweza kupata kupata ardhi ya, ku, ya mtu kuwekeza sasa TIC mnawasaidia haja wawekezaji wetu kuweza kupata ardhi kwa namna ambayo iko rahisi sana karibu nashukuru sana eh, kwanza tumefurahi sana kuona hawa ndugu zetu wa Cassava Starch ambao ni kampuni ya Kifaransa eh, wamefanikiwa eh, au tumafanikisha sasa kuweka kiwanda ninawafahamu wao hata kabla sijajiunga na TIC nawafahamu nili niliwahi ku, eh, kusikia taarifa zao na hata ndivyo kuja TIC ilikuwa ni rahisi zaidi sasa kuweza kuwa eh, kuwasikia na kuwasaidia kwa kadri ambavyo tutaweza wao eh, kwa kiasi kikubwa wamekaa wametumia miaka mingi zaidi ya miaka minne kutafuta ardhi na mpango wao wa biashara unasema wangehitaji kupata ardhi angalau angalau eh ekari of sita angalau eh, kwa sababu wana uwezo wa kiwanda ambacho wale wanakifikiria ni mkubwa lakini pia na soko lakini pia ili kuwa na eh, eh, kuwa na, na, na msaada mkubwa kwenye nchi uwezi kulima kidogo au kuzalisha kidogo na kuwa eh, tena ni, kama ni watu wa nje wenye uzoefu mkubwa wanahitaji kufanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kwa kweli mchakato wa kupata eh, kupata ardhi bado ni changamoto. Bado ni changamoto. Eh, tunaita utaratibu wa kuwaulisha ardhi. Utaratibu wa uwaulishaji wa ardhi ni, ni mrefu sana. Kwa sababu kisheria eh, kuna sheria eh, namba tano ya mwaka tisa ya ardhi za vijiji vijiji vina mamlaka kamili juu ya ardhi yao na uwekezaji ufanywi juu juu unafanya kwenye ardhi lakini pia e, bado hatujafanikiwa kama nchi kupima nchi yote ardhi yote ya nchi tukaipima 
tukatenga maeneo ambayo yanatumika sasa kwa ajili ya vijiji kilimo mifugo na akiba ya, ukiacha makazi kwa, kwa kila kijiji ambayo inaonyesha kama mpango wa matumizi bora wa ardhi hatujafanikiwa kufanya nchi nzima kiasi kwamba ardhi inayobaki ambayo tukasema sasa hii tuweke kwenye ardhi ya jumla au unasema general land alafu unaibadilisha ile ardhi ilikuwa ya uwekezaji hatujafanikiwa kwa nchi nzima ili tupate hizo ardhi tunazingiza kwenye database yetu ya kitaifa alafu unajua kwamba lindi wilaya lindi vijijini au wilaya lindi upande wa vijijini kwenye vijiji vya Mtama, Mbarara, Sui na ambavyo ndio vina uh, hawa uh, na wapo. au vijiji vya Chiuta ambao hivi baadhi ya mashamba yako kwamba wana eneo ili ambalo liko wazi sasa hiyo hatuna ukienda handeni ukienda pangani ukienda masasi ukienda uh, uh, ruangwa ni hivi hakuna kwa hiyo mpango uliopo uh, kwa sasa hivi ni ku taka kuyapima hayo maeneo kupitia wizara yetu ya e, ya ardhi lakini pia na sisi wenyewe kama kituo cha wawekezaji tangu mwaka jana tumeanzisha mfuko wa benki ya ardhi ambayo tunazitisha tuna ardhi kutoka kwenye halmashauri za wilaya zipime maeneo yao lakini pia na watu binafsi mashirika mbalimbali taasisi e, kuna vyama kwa mfano e, UWT kwa mfano wana maeneo mengi tu ambayo wangetamani pia kutafuta wawekezaji wafanye ushirikiano nao ili kuweza kupata manufaa e, kama ni e, taasisi za kidini pia zina maeneo ili tu, walete hapa tuweke kwenye e, kwenye akiba akitokea mwekezaji tunamuonyesha ardhi ambazo zipo mpaka sasa ambazo anaweza kazipata kwa urahisi ukiacha ule mchakato wa kwenye vijiji akiridhia then tunamuunganisha na wao na, na wenyewe wanakubaliana ukishakubaliana sisi tunaipa, tunapata ile makubaliano yao na kuweza kufanya utaratibu wa kumsaidia aweze kupata hiyo hati yetu ambayo tunaitoa ya kuweza kuitumia ile ardhi sasa katika chama na malizie hiyo kwa upande wa sasa wenzetu wa cassava starch naam wao walifanikiwa kuongea na vijiji zaidi ya vinne. Kwa sababu kila kijiji inabidi kate kipande 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 kuchangia kwenye lile eneo. Na hai, pia kibiashara haifai huku na unaekarimia mbili kijiji hiki, afu naenda kilomita 60, unapata ekarimia, unaenda sio kilomita 40, ekari 5, yani uwezi kufanya biashara. Inabidi kuunganike. Inabidi kuunganika. Kwa hiyo walifanikiwa ningao walichukua muda mrefu sana na nafahamu, na walifanikiwa kupata kama nusu tu ya eneo ambalo kwa nalihitaji. Baada ya kuzungumza nao sasa basi wa, waanze nayo, wakawameanza na wakaweka sasa ki, kiwanda. Sasa hivi kiwanda kiko kwenye hatua za mwisho kabisa na kama tu, kama tulivyoona. Na hatua iliyobakia sasa ni kuweza kuwasaidia waweze kupata maeneo e, yaliyobakia. E, kuweza kufanya mazungumzo na bahati mzuri e, mkuu mkoa wa Lindi, e, Mheshimiwa Godfrey Zambi akishirikiana na mkuu wilaya ya Lindi, e, ndugu yetu Shaibu Ndemanga, e, uwa, wana, wanafanya kazi kwa karibu sana na wao. Na mimi huwa naongea nao mara kwa mara na hata mkuu wao wa Kazava Starch Mr. Christopher huwa na nyingi anakuja e, tunafanya tuna, tuna mazungumzo na e, pia wa, e, ofisi yetu ya Lindi e, huwa na inaenda sana pale e, ofisini kuweza kujua kwamba ni hatua gani ambayo tuna e, wamefikia sisi tuwasaidie kwa sisi kazi yetu kubwa ni kuratibu ndani ya serikali e, na pia changamoto ambazo wanazi, e, wana, wanazipata e, sisi tuweze kuzipata mapema ila labda ni sema kuna tatizo pia la e, sisi wote kama nchi kuwa na, na, na mawazo ya pamoja juu la juu ya umuhimu wa kuvutia uwekezaji au juu ya umuhimu wa uwekezaji na kuna wengine na wapo hata e, baadhi ya wanasiasa wanaona kwamba mwekezaji akifika akapata eneo kubwa vile akaweka kilimo cha kisasa anakuwa anawanyang'anya ardhi wananchi wake kwa hiyo tunapata pia hilo shinikizo kwamba sasa e, baadhi ya viongozi hasa wa kuchaguliwa wasingependa kuona E, au wana wakatumia wanaitumia kama karata hiyo e, kwamba sasa huyu mwekezaji anakuja kuchukua ardhi yetu e, bila kujali yale manufaa ambayo atapata pale lakini pia na utaratibu ambao umewekwa kwamba kila, mwana, kila ile eneo la wananchi limepimwa e, limebainika kwa uwezo wa sasa na matumizi yajayo yameshatengwa vizuri upande wa kilimo mifugo na makazi e, na kwamba kinachobakia sasa kiwe kwa ajili ya uwekezaji mkubwa ili kuweza kushirikiana na wana vijiji lakini sasa mkurugenzi katika hilo uh, pengine inaweza kana tafsiri namna hiyo kwa sababu mwanasiasa naye anawakilisha wale wapiga kura wake ambao pia ni wananchi wa pale pale. Kwa utaratibu huu kama kumega ardhi kipande kidogo ili kuweza kufikisha malengo ya mwekezaji, japo tunahitaji uwekezaji huu mkubwa. Kwa nini tusiwashirikishe wale wazao wa eneo la pale walime kwa niaba ya mwekezaji huyu afu muuzi na wanufaike badala ya kutafuta ardhi kwa sababu inaweza kana changamoto na ni kubwa katika katika hili. Yeah. Wao kwa nini pia wasishirikishwe katika kulima muamuzi? Yeah, ni, ni, ni kweli. Eh, kwanza wakati wa utengenezaji wa ramani na michoro hiyo survey 
huwa haiwezi kufanyika hivyo kama mpango wa matumizi bora ya vijiji haujafanyika ambao kijiji kinakaa kwenye mkutano mkuu wa kijiji kupitia sheria yao ile ya vijiji ina, ina nguvu sana vijiji vina nguvu sheria inawapa nguvu sana lazima waridhie e, sasa ndio maana nasema wakati mwingine viongozi wa kisiasa wanakuja tu na, na hoja wananchi wana lazima waridhie kama hawajaridhia then huo mchakato wa kufanyika sawa sawa lazima waridhie alafu wanakwenda sasa wataalamu inafanyika sasa mpango wa, wa, wa matumizi bora ya land use plan eh, eh, kwenye ile maeneo land use maana yake kwamba wapi ni itakuwa ni sehemu ya makazi ya sasa na yajayo kwa sababu tunazaliana tunaza, tu, tunakuwa lakini wapi maeneo ya makaburi wapi itakuwa maeneo ya kilimo ekari za zinazohitajika kwa ya kilimo kwa kijiji hiki kwa 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 wastani kwa miaka mingi ijayo itakuwa ni yapi wapi upande wa mifugo kwa hiyo hiyo inafanyika kwa vijiji vyote eneo linalobakia ndio linakatwa sasa kwamba sasa hili kijiji kinasema hili tunaweza tukalitoa kwa ajili ya mwekezaji ambaye yeye mwekezaji atakuwa ni sehemu ya kijiji lakini e, la pili ni namna sasa ule uwekezaji unavyounganisha na mahitaji ya wananchi huwa kwa kawaida e, ukiwa na kiwanda ni vyema uwe na angalau kiwango cha kuanzia cha, e, e, cha shughuli zako za, za uchakataji kutoka kwa kwa mwenyewe kwanza unahitaji una, una makubaliano na wananchi ya kukusaidia kuongeza kiwango ambacho utakihitaji kwa sababu huwezi kuwategemea wananchi moja kwa moja wasipoamua kulima mwaka huo au kasikia kwamba kuna korosho zinalipa kwa hiyo kaamua atulimi miogo tunalima korosho na wewe umeshaka kiwanda utakuwa umefeli eh utakuwa umefeli lakini hiyo huwa una kuna kuwa na contract farming au out grow program kwa sababu ya muda wetu mkurugenzi mtendaji mna TIC kama TIC mnapata nafasi angalau ya kupita ya kuzungumza na wananchi kabla ya mwekezaji kufika katika eneo hilo angalau waweze kuwa na elimu hiyo mapema kwamba kuna mwekezaji fulani atakuja na nyie mjiandae ili yanapojitokeza changamoto kama hizi wao pia watumie kama fursa changamoto zile wazigeuze wanufaike nazo kama kama hizi lakini pia inapotokea nafasi kama hii mwekezaji um, anataka apate eneo la ziada mkamshawishi kwenda eneo lingine angalau wa sehemu nyingine pia wanufaike ili kutawanya manufaa Karibu. ni kweli eh, kwanza lazima huu mchakato eh, ufanyike na sisi kwenye ofisi zetu za kanda ndio maana nimepanua nime sana eh, ofisi za kanda ziwepo kuwafikia eh, wananchi lakini pia kuwafikia wawekezaji waliko na kushirikiana mamlaka za mikoa na wilaya kwa hiyo ni lazima huwa eh, tunashirikiana wakuu wa wilaya wakuu wa mikoa kwenda kwa wananchi kwenda ku, eh, kutoa elimu kwenye ile mikutano yao mikuu hiyo eh, ili waridhie au wasiridhie eh, kutokana na eh, na uhitaji kwa hiyo huwa tunafanya lakini e, kwa swali lako hili la, e, la pili e, sisi kwa kawaida tuna, tungependa uwekezaji uene maeneo mengi na hata hao ndugu zetu wa Kasava Stach e, tuliwaeleza kwamba kama pale maeneo ya ambayo mko sasa hivi pamebana basi tutafute maeneo mengine wilaya za jirani na Chingwea Masasi Newala kule juu na e, wao wakasema hatuna shida ila wao hawatumii miogo mikavu wenzetu wa kuna viwanda vingine kama wa China wa nyingi wanatumia miogo mikavu. Wao wanatumia miogo mibichi kutengeneza ile starch. Na miogo mibichi inatakiwa ikae ndani ya masaa 24 kutoka kungolewa mpaka kuingia kiwandani ndani ya masaa 24. Iwahi ndani ya kiwandani. Iwe iwahi. Tu, tu, kwa sekunde chache sana. Ushirikiano wa kituo chetu cha uwekezaji TIC ukoje na balozi zetu za nje. Tume tuna balozi karibu nchi nyingi sana mbalimbali. Mbali. Ushirikiano wetu ukoje ili kuweza kufikisha taarifa sahihi kwa wahusika ambao tunahitaji waje uwekeze nchini. Kwa sekunde chache sana. Ya tunashukuru sana. E, kwanza tuna balozi karibu 42 sasa Zimeongezeka. Tuna balozi 42 ambazo zinasimamia nchi e, zaidi ya 190 duniani. Kwa hiyo kila balozi yamegeua baadhi ya nchi anazisimamia. E, lakini e, wa, wa, ma, mabalozi wana jukumu la ku, e, kutunza mahusiano kati yetu sisi na nchi zetu za nje, lakini wana jukumu lingine la kuhamasisha na kuibua fursa ambazo tunafikiri kwamba ni zipo za kibiashara, za uwekezaji na utalii e, 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 ambazo sisi tunaweza tukazitumia. Kwa hiyo TIC shughuli zetu zote ambazo tunafanya nje tunafanya na mabalozi wetu. Zote tunashirikiana na mabalozi kwa huwa tunaandaa sisi makongamano e, kule nje. Kwa hiyo balozi anachokifanya e, kwa sababu e, eneo la upande kuvutia uwekezaji ni, ni kuna weledi wake ni utaalamu. Sio kila mtu anaweza kufanya. E, sio kila mtu anaweza kuzungumza. Sio kila mtu anaweza kutoa taarifa ambayo nchi inahitaji. 
sio kila mtu anaweza katoa ufafanuzi au kutoa taarifa za kisekta au za, za, za kisheria kwenye maeneo ambayo yanagusa uwekezaji e, kama ambavyo sisi tunaweza kufanya sisi ni tuna utaalamu huo kutengana na, na taasisi yetu kwa hiyo balozi anachokifanya kwanza tunatengeneza makubaliano na balozi husika kwenye eneo pili tunamwomba anatafuta jumuiya ya wafanyabiashara ya ile nchi ana, 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 anaenda kukutana nao alafu tunatengeneza sasa e, kongamano la pamoja kwa balozi ana ratibu hayo yote kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kwamba sasa tuna e, tu, balozi anatuandikia na tuomba sasa tu, e, tuende tunakwenda naye tunakutana sasa na ile jumuiya ya wafanyabiashara tunafanya sasa uwasilishaji na kujibu maswali yote ambayo yanahitajika kutoa takwimu zote ambazo wanazihitaji kama e, mwanzo kwa ajili ya kuanza kuichunguza nchi lakini pia mabalozi wanasaidia kuwafanikisha sasa wale wawekezaji wanapoamua kuja kutuangalia sasa huwa wanakuja kwa sababu tumeshasikia sawa tutapanga kuja kwa hiyo wanajichagua labda watatu kumi, ishirini wanakuja kwa wakifika balozi ndio anawashughulikia kuwapa zile visa na kwa tingine balozi kama kuna ugeni ni mkubwa zaidi tunamwomba aje nao kwa hiyo anakuja nao kuja nao tunazunguka kwenye taasisi mbalimbali tunafanya vikao vya vya jumla hapa TIC na kama anahitaji kukutana na viongozi wanakutana nao na balozi anakuepo alafu baadaye anarudi kule na kuendelea kuwafuatilia sasa eh, ili kuhakikisha kwamba tunawashawishi vya kutosha kwa hiyo tunashirikiana sana na balozi zote na nawashukuru sana mabalozi wengi wana eh, wanapambana kutakuwa na kongamano lingine kubwa zaidi kama lile la Beijing lilofanyika Desemba mwaka jana mlo shirikiana wizara ya, 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 ya madini eh uwa tuna tunakaribisha pia mipango ya kisekta ya kila, kila waziri kwenye eneo lake kwa mwaka jana tulifanya la eh, afya na mheshimiwa waziri wa afya lakini pia tulifanya la madini na mheshimiwa waziri wa madini wakati ambao sasa hivi ndio waziri wangu eh wa anashughulikia mambo ya uwekezaji lakini pia na wizara zinginezo lakini pia tunayo sasa ile makongamano ya jumla E, ambayo tunashirikiana na wabalozi kulingana na aina ya soko tunalo target kutokana na nchi ambayo tunataka kuvutia au nchi ambayo wanahitaji taarifa zetu zaidi kwa hiyo hiyo e, ipo na ndio kazi kubwa kituo cha uwekezaji kinaitwa investment promotion agency kazi yake kubwa ni kuijenga taswira ya Tanzania nje nchi ili yaminike ndio kazi yetu kubwa kwa hiyo tutaendelea kuitimiza kwa majukumu na tunaamini kwamba tutazidi kufanikiwa kama nchi nikushukuru sana mkurugenzi mtendaji asante sana nikushukuru sana nikushukuru sana pia mtazamaji wetu kwa kufuatilia majadiliano haya na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania mna Geoffrey Mwambe katika kipindi hiki cha leo cha tunatekeleza na bila shaka umenufaika na mengi ambayo umeyasikia kutoka kwake lakini pia kwa wale ambao umenufaika kutokana na huduma ya uwekezaji jinsi wanavyohudumiwa uwekezaji ambao umewekeza katika sekta mbalimbali kwa niaba ya timu nzima ya kipindi hiki cha tunatekeleza jina langu ni Joseph Pura niko alike wakati mwingine katika kipindi cha tunatekeleza asante na kwaheri